एक सेकेंड होल्ड करना मेरे लास्ट टाइम का याद है मैं कहाँ तक कर लिया था वो जो एग्जाम बेस था सर हम क्वेश्चन फाइव पे थे शायद क्वेश्चन फाइव कर लिया था ना जी सर ये किया था आपसे ठीक है ये वाला हो गया था आ, अब ये देखो इंडिक Indicate whether the following ten statements are true or false by putting a ten. Both duty and blurred days can make you or do a learning technology. True. CD read write can act as same as the ROM chip. True. Sorry, as 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 DV wear out very um very quickly due to rapid electron movement in transistor that can make up to memory matrix two cloud storage make use of Blu-ray disc to storage to store customers music and photo files false or. Um, Platter on an HD HDD can be recorded on both the bottom and top of surface. The platter on an HDD can be recorded. True. Okay. HDD has suffered from latency due to time taken for a specific block of data. True. Okay. Magnetic tapes make use of serial data access. True. Okay. The data transfer rate is the time taken to locate data on an HDD platter. False. Okay. The areas on the on a TV where one and zeros are stored are called bits and lines. True. Okay. A memory stick is an, uh, another name for a flash drive. True. अच्छा पहला वाला तुमने क्या बताया था सर पहले वाले का ट्रू ट्रू ठीक है और सेकंड वाले का ट्रू पॉज ये लिखा हुआ सी डी आर डब्ल्यू कैन एक्ट एज द सेम एज अ रॉन्ग चिप ये तो रॉन्ग है ना और पॉज है ना ठीक है सी डी आर डब्ल्यू जब उसको रीड कर लेते फिर रॉम नहीं बनाती नहीं नहीं रॉम चिप जो है ना वो तो एक सेपरेट उसका फीचर और फंक्शन है यानी उसमें आप आप तो डेटा राइट नहीं कर सकते और सी डी आर डब्ल्यू में आप मैनी टाइम डेटा राइट कर सकते हैं वो सी डी आर होती है ठीक है याद आया वो वो सी डी आर वो सी डी आर होती है ठीक है तो मैं आपको शो कर देता हूँ देखो बोथ डीबीटीज एंड ब्लू रेडिस कैन मेक यूज ऑफ डूअल लेरिंग आपका ट्रू है ठीक है अगर ये इतनी जल्दी हो जाए तो लोग फिर तो बेकार हो जाएगी ना टेक्नोलॉजी अब आप देखे ना लैपटॉप में तो यही यूज हो रही है ना सॉलिड स्टेट ड्राइव कल खराब हो जाएगी उसके मुकाबले में लाइफ का में हार्ड डिस्क के मुकाबले में ठीक है वो लिखा वेरी क्विकली ये लिखा हुआ वेरी क्विकली ओके सर अच्छा ये क्या था क्राउड स्टोरेज मेक यूज ऑफ ब्लू रेडिस टू स्टोर कस्टमर म्यूजिक एंड फोटो फाइल जबकि दोनों ये इसका फॉल्स बोल रहा था फॉल्स हां ठीक है प्लेटर ऑन एन एचडी कैन बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द बॉटम एंड टॉप सरफेस ये ट्रू है ठीक यस सर HDD suffer from latency due to time taken for a specific block of data on a data track to rotate around to read or write. Is it true? Is it true? 
magnetic tape make use of serial data access through a the data transfer rate is the time taken to locate data on a hard disk later ye false hai so yes sir ye false hai the area on a dvd where ones and zeros are stored are called bits and then ye ye true hai aapne true bola tha theek hai yes sir a memory stick is another name for a flash drive ye true hai yes sir theek hai yes sir अब ये देखो ब्लूरे एंड डीवीडी आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया गिव थ्री डिफरेंसेस बिटवीन ब्लूरे एंड डीवीडी ब्लूरे इज ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज व्हाइल डीवीडी इज अ मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज और इसके साथ-साथ ब्लूरे इज फास्टर देन डीवीडी while dvd is less faster than blu-ray a uh, third blu-ray can produce ultra hd can store ultra hd movies okay while dvd can store hd movies okay to isko dekh lete hain ye dekho ये लिखा हुआ है एक तो जो आप बताएंगे ना कि ब्लू एंड डीवीडी आर बोट आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया गिव थ्री डिफरेंस तो ओके तो सबसे पहले स्टोरेज कैपेसिटी बताएंगे ब्लू रे होल्ड मोर डेटा अप टू टू ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी जी बी देन डीवीडी फोर पॉइंट सेवन और एट पॉइंट फाइव जीबी ठीक है वीडियो और ऑडियो क्वालिटी का इशू है ब्लू रे ऑफर एच डी क्वालिटी वेल डीवीडी हैव स्टैंडर्ड डेफिनेशन ओके ये हाई डेफिनेशन है और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है टेक्नोलॉजी का फर्क है ब्लू रे यूज अ ब्लू वायलेट लेजर जीरो फाइव नैनोमीटर वाई डीवीडी यूज अ रेड लेजर सिक्स फिफ्टी नैनोमीटर ठीक है ओके सर यस सर ओके अब ये देखो कि वन एप्लीकेशन दैट यूजेस ब्लू रे डिस्क एंड वन एप्लीकेशन दैट यूजेस डीवीडी डिस्क वन एप्लीकेशन ओके ऑनलाइन हो गया लेकिन पहले हम जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे वो जो लास्ट वन हमने किया वो डीवीडी डीवीडी से पहले सीडी रॉम था डीवीडी और सीडी रॉम से पहले फ्लॉपी डिस्क था ओके सर सो मतलब ये डाउनलोड करने के लिए सीडी और डीवीडी होता था वाइल पिक्चर और वीडियोस और ये देखने के लिए ब्लूरे अब ब्लूरे नॉर्मली मूवी देखने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती थी ठीक है अल्दो डीवीडी में भी होती थी लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ब्लूरे की थी ठीक है यस सर लेकिन ब्लूरे को हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए यूज नहीं करते थे जबकि डीवीडी को हम करते हैं यानी गेम्स के लिए ठीक है यस सर इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वो यूज था अच्छा अब ये देखो हार्ड डिस्क ड्राइवर्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस गिव थ्री डिफरेंस बिटवीन एचडीडीज एंड एसएसडीज Hard disk drivers have have latency time which makes them slower than SSDs. Okay. SSDs have moving parts, while SSDs SSDs don't. Okay. Or therefore less chance of mechanical error. Okay. Or the third is the. HDD HDDs are source of magnetic storage media okay. while SSDs are flash drives okay okay ab main aapko show karta hu thoda dekhiyega isko
सबसे पहला इन्होंने पूछा है गिव थ्री डिफरेंस ना सबसे पहला डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का एच डी डी यूज मैग्नेटिक स्पिनिंग प्लेटर जो आपने बताया एंड मूविंग रीड और राइट हैंड ठीक है वैल एस एस डी यूज नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी चिप्स विदाउट मूविंग पार्ट किस चीज समझ में आ गई सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है टेक्नोलॉजी का yes, अच्छा फिर दूसरा है स्पीड का एस एस डी ऑफर फास्टर डेटा एक्सेस एंड ट्रांसफर स्पीड कंपेयर टू एच डी डी ठीक है एस एस डी ऑफर फास्टर डेटा एक्सेस एंड ट्रांसफर स्पीड कंपेयर टू एच डी फिर थर्ड है ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एस एस डी आर मोर रेजिस्टेंट टू फिजिकल शॉक एंड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ मैकेनिकल फेलियर कंपेयर टू एच डी तो एच डी में मैकेनिकल फेलियर ज्यादा है होने के चांस ओके सर अब ये देखो give one application that uses h and hdd and one application that uses an ssd ssd um yes sir unka memory chip uses ssd theek hai while dvd um dvd and cds use hdd theek hai क्या मतलब ये है इन्होंने पूछा है कि वन एप्लीकेशन दैट यूज एन एच डी एंड वन एम दैट यूज एस एस डी ठीक है दोनों की एप्लीकेशन बतानी है अब एच डी एप्लीकेशन है डेटा बैकअप एंड आर्काइवल स्टोरेज आर्काइवल स्टोरेज इन सर्वर जो हार्ड डिस्क लगी होती है ना सर्वर्स के अंदर यस सर ये जो हमारा ऑनलाइन डेटा स्टोर हो रहा है ठीक है यस सर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है उसमें हार्ड डिस्क को ज्यादा यूज किया जा रहा है क्योंकि हार्ड डिस्क की लाइफ ज्यादा होती है ओके सर और ये स्टोरेज पर कैपेसिटी जो भी है वो ज्यादा होता है एसडी के मुकाबले में अच्छा एसएसडी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन फॉर फास्टर बूट टाइम एंड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस यानी एसएसडी में क्योंकि वो वो मूविंग पार्ट नहीं है ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी लोड हो जाता है ठीक है और फास्ट क्योंकि हार्ड डिस्क में क्या होता है याद है ना पहले वो क्या ढूंढता है ट्रैक ढूंढेगा क्या ढूंढेगा ट्रैक ढूंढेगा ट्रैक ढूंढेगा फिर उसके बाद क्या ढूंढेगा सेक्टर उसको हम लेटर भी कहते हैं ठीक है सेक्टर ढूंढने के बाद ट्रांसफर करेगा रैम के अंदर और सॉरी हाँ ट्रांसफर करेगा और हर सेक्टर से सारी सारा डेटा कैप्चर करके फिर ट्रांसफर करेगा तो इसमें उसको लगता है टाइम तो यस एस एस डी में ऐसा इशू नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में सोशल फॉर सो गुड टाइम से ओके सर ठीक है यस सर अच्छा नेक्स्ट वन अब ये देखो फोर मार्क्स का describe the changes in technology which have led to disappearance of the hard disk as main backing storage of computer hdds hmm okay due to hdd time of finding a sector which let's see okay yes yes is kiye bol sakte hain okay due to the latency time of hd new soft and is software to bol sake a new media device was founded solid state drivers okay it had no mechan- moving parts meaning less errors with no latency time and with faster rate of transfer um is called cows the backing story is a pain hmm theek hai dekhte hain theek 
Kira describes the changes in technology uh, which have led yes, to the disappearance of hard disk as the main backing story on a company. Any hard disk day by day uh, disappear kyu hoti jari hai? Iska use kam kyu hota jara hai? Thikhi? Yes, sir. Change of technology, wo batana hai. Ye likha hai, the change of technology will be told. The disappearance of hard disk uh, as the main backing story is due to advancement in solid state drive. Yani solid state technology is day by day improve. Kar rahi hai. और फिर कह रहे हैं एस एस डी ऑफर फास्टर डेटा एक्सेस इसलिए भी क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजीली परफॉर्म कर रहा होता है बहुत अच्छे वे में परफॉर्म कर रहा होता है एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा होता है लोअर पावर कंजम्पन है सबसे बड़ा इशू जो हार्ड डिस्क के साथ एंड इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी इसकी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क मेकिंग दैम मोर अट्रैक्टिव फॉर इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस एंड यूज एक्सपीरियंस ठीक है ओके सर ओके सर अब ये देखो Question eight B. Describe the changes in technology which have led to the reduction in the use of CDs and DVDs, driving install on modern laptops, computers. For they are expensive. One thing. Okay. Dusra. They are outdated. Okay. Or this, uh, they don't, they don't have memory space enough, which is required now. Yeah. Reduction. Oh, oh, my mic went off. Sorry, sir. Okay. Or uh, reduction in the use of CD and DVD be installed on the modern laptop computer. Is this also in um, advancement in as SSDs? And other media drivers, so media storage devices, hmm. or sir, just मुझे नहीं कबूतर अभी अभी जो दिमाग में ठीक है एक सेकंड तो अब ये देखो अच्छा उन्होंने पूछा है कि describe the changes in technology which have led to the reduction in the use of CD and DVD. Drive being yes, on modern laptop. तो ये तो वैसे भी out of use हो गए हैं, ठीक है? The reduction in CD and DVD drive on modern laptop is primarily driven by the rise of digital media and cloud-based storage solution. जब से cloud cloud storage आया है, उसने ना सिर्फ CD CD को खत्म किया, DVD को खत्म किया, बल्कि USB को भी खत्म कर दिया, memory stick को भी खत्म कर दिया. Streaming services, USB flash drives. And downloadable software have made physical optical media less necessary. The removal also contribute to thinner and lighter laptop design. ठीक है? तो अच्छा इसी वजह से क्या हुआ कि लैपटॉप जो है वो वो भी थिनर हो गया ना पहले इसमें वो ड्राइव लगानी पड़ती थी यस सर और वो ऑप्टिक डीवीडी ड्राइव लगानी पड़ती थी तो अब उसकी जरूरत नहीं है ठीक है? And downloadable software have made physical Physical optical media less necessary. Okay. Okay, sir. जब से cloud storage आई ना उसने तो सब चीजों खत्म कर दिया ना. Yes, sir. ये ये क्या कहते हैं streaming services और ये बल्कि USB flash drive भी तो खत्म हो गई अब कहाँ use होती है बहुत कम use होती है. Yes, sir. ठीक है ना क्योंकि ये जो USB है ना ये source of virus भी है. Okay, sir. आपका जो यानी जो मैं लेकिन जहाँ एडवांटेज होते हैं तो ये आपका हो गया ठीक है वो क्या था नाम क्या था आपका है नेटवर्क एंड ऑफ यूजिंग ये नाम याद रख लो नेटवर्क एंड ओके सर 
Yes, sir. So, it's my network and the effect of using them. So, it's my subset and network. Ke hai. Network ke mein idea pehle se. Say internet. Ke mein baat kare. Uh, oh, internet is part of network. Normal network. Ka kya yes, hai? Sir, oh. yes, sir. Network. Ka hai. Hmm. Yani connection between two or more than two devices is called network. network. Okay, it's a Bluetooth bhi network in the Bluetooth is part of network. Achha, Bluetooth is a source. When we talk about network, we talk network. So, network yes, basic element. Hai. Basic element of network. Number one, you have a sender. Okay? The sender is a device that is data sent. Number two, the receiver. Okay? Sender and receiver are the same. Hai. जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हूं आप सुन रहे हैं तो रिसीवर है जब आप बोल रहे हैं तो आप सेंडर बन जाते हैं और मैं रिसीवर बन जाता हूं अब सेंडर और रिसीवर के درمیان जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है वो होता है मीडियम क्या होता है मीडियम मीडियम यानी सोर्स ऑन व्हिच डेटा विल ट्रैवल ऑन व्हिच डेटा विल ट्रैवल अच्छा मीडियम जो है वायर हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है ठीक है यस सर यानी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम वायर भी है वायरलेस भी है ठीक है ना इंटरनेट तो वायरलेस का मतलब होता है कि जैसे वाईफाई ब्लूटूथ ये शॉर्ट रेंज में आता है रेडियो वेव्स ये लॉन्ग रेंज में आता है और मीडियम और वायर के अंदर आपको पता है ना यू, वो यूटीपी केबल ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है कोएक्सियल केबल फाइबर ऑप्टिक ये सारे के केबल वो होते हैं ठीक है ये तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं लैन हां चौथा होता है मैसेज यानी डेटा ठीक है यस सर फाइव होता है प्रोटोकॉल यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको फॉलो करते हुए डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म होता है सेंड किया जाता है हां बिल्कुल अच्छा अब ये आगे कुछ डिवाइस दी हुई है ओके okay. अब जैसे यहां पे कुछ दिया हुआ है कि वी विल बिगिन दिस सेक्शन बाय डिफाइन डिफाइनिंग फोर इंपॉर्टेंट टर्म यू विल ऑफन कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर ठीक है जैसे एनआईसी है सबसे पहले हम दिया हुआ एनआईसी ये है होता है लैंड कार्ड ये क्या होता है सर हमने उसमें पढ़ा था ना चैप्टर 2 में हां हार्डवेयर देखो ये कंप्यूटर है ना ये कंप्यूटर ये लैपटॉप भी हो सकता है या व्हाटएवर इधर इसके एक सर्किट होता है ऐसे यहां केबल अटैच होती है जहां केबल अटैच होती है ना जिस जगह पे यस yes, सर जिस सर्किट पे या जिस जिस पॉइंट पे ये अटैच होती है दैट इज कॉल्ड लैन कार्ड ये लैन कार्ड जो एक सर्किट बोर्ड होता है जो मेक श्योर sure करता है केबल से डेटा लेना और केबल पे डेटा डालना ठीक है ना सर हमने उसमें पढ़ा था एनआईसी कार्ड में हां ये वो एनआईसी कार्ड ही है लैन कार्ड इसको लैन कार्ड भी कहते हैं नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं ठीक है सर वो जगह जहां पर वो लगाते हैं हम लैन केबल हां लैन केबल ये आपको मैं दिखा क्या कहते हैं एक सेकंड दिखाता हूं हम से ये देखो ये देखा होगा आपने यस सर लैन कार्ड है और ये आपके लैपटॉप में भी लगा होता है और पीसी में भी लगा होता है और इस जगह पे केबल अटैच होती है जहां पे हम माउस मूव कर रहे हैं ना यस सर ये देखो ये डिफरेंट ये लैन कार्ड है सही है यस सर तो ये यहां पे अटैच होता है ये देखो यहां पे लगा ये वायरलेस लैन कार्ड है ये ये रहा ठीक है हम्म ये क्विकली गो थ्रू कर लो यहां से लेकर यहां तक ठीक है ओके सर
सर ये मैक एड्रेस क्या चीज होती है अच्छा इसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल तो लैंड कार्ड का जो एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस कहते हैं यानी ये फिजिकल एड्रेस है तो सर ओवर इधर एड्रेस क्या मतलब होगा मतलब के इस इस इसके थ्रू तो आपके पीसी को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसी के थ्रू डेटा मूव करते हैं इसको ऐसे समझ लो दो तरह के एड्रेस होते हैं एक आईपी एड्रेस होता है यस सर और एक मैक एड्रेस होता है यस सर आईपी एड्रेस होता है ना वो समझो आपके घर का एड्रेस होता है और मैक एड्रेस इट सेल्फ यू आप होते हैं एक सेकेंड हो सकता मैक खाता और नहीं आईपी घर का मैक मेरा ये जब कोई जैसे लेटर आता है ना घर पे यस सर तो यानी आप परमानेंट होते हैं ठीक है ना आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है यानी आप कभी घर में होंगे कभी स्कूल में होंगे कभी ऑफिस में होंगे यस सर चेंज ऑफ लोकेशन है वो आईपी एड्रेस है क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है लेकिन बाय इट यू आर नॉट चेंजिंग ठीक है तो इसी तरह मतलब मैक सेम रहेगा आईपी चेंज होता रहेगा आईपी चेंज होता रहेगा ओके okay, सर तो ये पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं पढ़ लिया मैक एड्रेस से नीचे इसकी बात कर रहे हो ना अच्छा दूसरी बात ये ट्वेल्व डिजिट कोड होता है तो फर्स्ट डिजिट कोड जो है मैनुफेक्चर कोड होता है और नेक्स्ट सिक्स डिजिट कोड जो है डिवाइस का नंबर होता है मैक सेम सेम रहेगा रहेगा ओके अच्छा चेंज 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 होगा 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 जब तुम तो लैंड कार्ड कार्ड करो करप्ट हो जाते हैं यस सर तो फिर यस हो गया हो गया ओके अब नीचे वाला यस सर ये अब देख लो फॉर एग्जांपल सी बी वे द फर्स्ट सेक्स एज क्रिएटेड इन अ डिवाइस मेड बाय एप्पल एंड द सेकंड सेट ऑफ सिक्स एज डिजिट्स आर यूनिक सीरियल नंबर ऑफ द डिवाइस इसका सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके आगे पीटीसीएल जैसा हां नहीं ये वो हर वो तमाम कंपनियां जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं उसको आईएसपी कहते हैं एसटीसीयू पीटीसीएल नहीं नहीं पीटीसीएल पाकिस्तान में पीटीसीएल है 
या जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं सऊदी अरब में जैसे दुबई में क्या है इतसलात है सऊदी अरब में क्या है एस टी सी हाँ तो वो जो भी कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है वो आई एस पी कहलाती है और वो हमें देती है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी 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 के थ्रू सर जो लिखा है पहला ग्राफ के लास्ट लाइन एन आईपी एड्रेस एसेंशियली आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क हां तो मतलब अगर हम कोई डिफरेंट वेबसाइट खोलेंगे तो हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा आप जब कनेक्ट होंगे तो आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस मिलेगा ठीक है ना आपकी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा उसकी बेस पे आप डिफरेंट वेबसाइट खोल लेंगे तो डिफरेंट वेबसाइट आपको आपकी आईपी एड्रेस पे लोकेट करेंगे कि किस पर्सन की तरफ से रिक्वेस्ट आई है ओके सर तो जैसे आपने घर पे वेबसाइट खोली तो उस टाइम आपको एक उस टाइम जो आईपी एड्रेस दिया वो फिर आप चले गए वो होगा वही अच्छा अब आप कहीं और चले गए स्कूल चले गए वहाँ पे आपने जाके वेबसाइट खोली अपने मोबाइल से तो वहाँ दूसरी आईपी मिलेगी आपको जब भी आपकी लोकेशन चेंज होगी ना आपको नई आई पी मिलेगी सर ये लोकेशन के ऊपर है लोकेशन के ऊपर होता है हाँ लोकेशन लोकेशन चेंज हो रही होती है ना आपकी मतलब अगर मैं अपना लैपटॉप बंद बंद करके दोबारा ऑन करूं घर में तो सेम आईपी एड्रेस होगा नहीं जरूरी नहीं सेम मुख्तल मिलेगा जब भी आप इंटरनेट से तो कनेक्ट होंगे ना जब भी बंद करने को दोबारा कनेक्ट होंगे तो आपको नया आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं एक फिक्स होता है और एक जिसको हम स्टैटिक कहते हैं और एक डायनेमिक होता है तीन का क्लाइंट आप जब भी इंटरनेट बंद करके दोबारा कनेक्ट करेंगे ना आपको नई आई मिलेगी लेकिन जिस कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वेबसाइट को आप यूज कर रहे हैं वो उसकी आईपी फिक्स होती है जैसे हॉटमेल खोल रहे हैं तो हॉटमेल की आईपी फिक्स होगी वो स्टैटिक होती है ओके सर ठीक है पढ़ लिया अपना आईपी होना है सर यस सर इधर बेड से कैमरा आता है जैसे ये 128 बिट्स हां ये थर्ड फोर्थ लाइन पे हां 128 बिट्स का मतलब है पहले जो एड्रेस था ना वो कितना था 8 बिट्स था ये लिखा ना 8 बिट्स असल में आईपी के अंदर दो वर्जन आए हैं ना आईपी के अंदर दो वर्जन आए हैं एक तो आपका आईपी वर्जन 4 है जो पहले चल रहा था उसका एड्रेस ये था तो टू पावर एट तो मैक्सिमम आप टू फिफ्टी सिक्स एड्रेस जनरेट कर सकते थे ठीक है ठीक है एक कंप्यूटर पे हाँ तो असल में ये हाँ एट एट था ये थर्टी टू पे एड्रेस बन रहा था ये कितना बन रहा था टोटल थर्टी टू बनता था तो टू पावर थर्टी टू से मल्टीप्लाई कर लो तो मैक्सिमम एड्रेस आपको मिलेंगे कि इतने एड्रेस जनरेट होते अब चूंकि दुनिया में नंबर ऑफ डिवाइस इंक्रीज होती चली गई इसलिए फिर इन्होंने आई वर्जन सिक्स निकाला ये आईपी वर्जन फोर का एड्रेस है जो हम राइट करते हैं 
और ये आईपी वर्जन फिक्स का एड्रेस है अब तुम सोचो टू पावर वन ट्वेंटी एट कितने बिलियन एड्रेस जो है वो जनरेट होता है और इसका फॉर्मेट कंप्यूटर के लिए ये कंप्यूटर के लिए ना आई यानी ये ऑटोमेटिकली सेट होता है ओके सर डेसिमल नंबर नंबर फॉर्मेट है ना चार तरह के होता है जब उनके सामने एरर आता है ना तो बाइनरी नंबर में आता है जो कि बहुत लॉन्गर होता है क्या ठीक है तो ये क्या करते हैं उसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि एड्रेस वो जो डेटा है वो स्मॉल हो जाता है तो आपके लिए इजी हो जाता है उसको हैंडल करना और एक नंबर सिस्टम है जिसको ये बेसिकली यूज किया जाता है आई एड्रेस के लिए ओके सर कैसे हो गया अच्छा अब बात आ जाएगी डेटा पैकेट तो अब जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब डेटा मूव होता है ना वो डेटा पैकेट की फॉर्म में मूव होता है तो मैं आपको शो कराता हूँ ये जैसे जब गेम ही खेल होते हैं तो उधर लिखा आता है पैकेट तो हाँ। पैकेट लॉस इसको आप ऐसे समझ रहे हैं कि एनवेलप होता है जैसे हम एनवेलप भेजते हैं ना तो एनवेलप पे उसका रिसीवर का एड्रेस और एनवेलप के बैक पे सेंटर का एड्रेस होता है और बीस में लेटर होता है ठीक है यस डेटा पैक ये देखो जैसे ये दिया हो ना ये फॉर्मेट दिया हैडर होता है ये ट्रेलर होता है और पे लोड पे लोड का मतलब कि इसके बाद इसने डेटा होल्ड किया हुआ है हैडर में कुछ इंफॉर्मेशन रखी जाती है ट्रेलर में कुछ इंफॉर्मेशन रखी जाती है समझ आया हैडर मतलब इसके तीन पार्ट्स होते हैं ना हैडर पे लोड और ट्रेलर पैकेट के तीन पार्ट होते हैं अब हैडर में क्या होता है सेंडर आईपी एड्रेस रिसीवर आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल पैकेट नंबर ये 96 बिट्स का ही बना हुआ है पे लोड डेटा एट जो आपने जैसे एनवेलप में लेटर होता है 896 बिट्स का हो सकता है सर मतलब मैंने बटन प्रेस किया तो उस पर लिखा है कौन से किए नहीं नहीं ऐसे नहीं देखो आप जैसे मैं और आप बोल रहे हैं ना तो मेरा मेरी yes. वाइफ पैकेट की फॉर्म में आप तक पहुँच रही है तो पैकेट के तीन एलिमेंट होते हैं हैडर पे लोड और ट्रेलर सही है हैडर में क्या लिखा हुआ है हैडर में सेंडर आईपी एड्रेस मैं सेंडर हूँ ना मेरा आईपी एड्रेस जाए मेरी डिवाइस का आईपी एड्रेस जाएगा अच्छा हैडर में रिसीवर आईपी एड्रेस रखा जाता है अब आप रिसीवर हैं तो आपकी आईपी एड यहाँ रख दी जाती है प्रोटोकॉल का मतलब होता है लैंग्वेज यानी रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक है तो किस रूल के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट करेंगे फिर पैकेट नंबर क्योंकि डेटा के बहुत सारे पैकेट होते हैं ना तो हर एक को एक पैकेट नंबर बना दिया जाता है पैकेट नंबर वन टू थ्री फोर ऐसे करके और पे लोड का मतलब डेटा इट जैसे मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है ये मेरा डेटा है जो आप तक पहुंच रहा है ट्रेलर में क्या होता है डेटा टू शो एंड ऑफ पैकेट एरर करेक्शन यानी इसमें एक तो ये होता है कि ये यहाँ पे जो डेटा मूव करता है ना तो उसका एक उसको एक एंड भी दिया जाए जैसे मैं पहले लेटर ए जा रहा है फिर बी जा रहा है फिर सी जा रहा है तो ए के बाद बी आएगा ना तो ए और बी के दरमियान को डिफरेंस होना चाहिए कि ए एंड हो गया तो बी शुरू हो रहा है ठीक है बी एंड हो गया तो सी शुरू हो रहा है तो पैकेट कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहे होते हैं ठीक है मतलब ये ट्रेलर में होते हैं हाँ उस, आ, कि कौन सा पहले जाएगा कौन सा दूसरा हाँ बिल्कुल उसका एक सीक्वेंस नंबर होता है तो बस इतना समझ लो कि ये डाटा पैकेट है ठीक है ये पैकेट इस तरह जैसे ये देखो पैकेट वन यहाँ से जा रहा है पैकेट टू यहाँ से जा रहा है सेंटर एक है रिसीवर एक है लेकिन डिफरेंट पाथ से जा रहा है इंटरनेट पे हाँ इंटरनेट पे जितना भी डेटा जाता है पैकेट के फॉर्म में जाता है तो वो किसी भी पास से जा सकता है 
Oh, okay, sir. सर सीक्वेंस सर सीक्वेंस तो लास्ट में होता था नहीं वो कंपलसरी नहीं है वो ठीक है ये तो एक बताया हुआ है एक मेथड ये देखो ना द सेंडर आईपी एड्रेस ये इसने पूरी डिटेल बताया कि क्या क्या हो सकता है द रिसीवर आईपी एड्रेस द सीक्वेंस और आइडेंटिटी नंबर ऑफ पैकेट दिस इज टू इंश्योर दैट All the packet can be reassembled into the correct order once they reach the destination. Okay, your data uh, huge होता है यानी one MB का, two MB का, four MB का, the सौ MB का तो हर एक का एक packet बनेगा. तो अपर कुल सौ MB है तो one MB का एक packet बनेगा. अब जब file ऊपर open होगी तो वो सौ MB की file open होने चाहिए. सारे packet merge होंगे, sequence number से attach होंगे तो ही file proper way में open होगी. Yes sir. The packet make up the whole message. अब ये भी देखो ना. एक मैसेज को कितने पैकेट चाहिए होंगे तो पैकेट इस का अपना एक साइज होता है फिक्स साइज होता है यस सर सर तो सारा हेडर में थोड़ी सर ये तो हेडर में कह रहे हैं सीक्वेंस वो तो हेडर में है ना सीक्वेंस नंबर तो हेडर में था ना सर वो तो लास्ट में ही था लास्ट में जो था वो सीक्वेंस नहीं था वो ये था कि लेटर एंड कहां पे हो रहा है उसका कोई नंबर असाइन किया गया ओके सर मतलब नंबर ऑफ रोटर्स routers before it reaches the final destination ya aapko the different logon ke routers se guzre ye dekho na ye main dikhata hu maine aapko bataya na internet ka jo data hota hai wo different packets pe jata hai to different routes se jayega ye abhi dekho na ye raha yes sir ye kaun hai ye ye hai ye dekho ek hi ek hi sender ka data hai uska ek packet is route se ja raha hai aur uska dusre packet ka data is route se ja raha hai एक 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 ही रिसीवर है ना यस सर से पहुंचेगा यहाँ पे तो पहला सर राउटर सर राउटर दूसरे लोगों के हाँ राउटर जो ये राउटर है ना सारे राउटर का काम क्या होता है रूट प्रोवाइड रूट प्रोवाइड करना कि किस रूट से डटा जाएगा डिफरेंट लोगों के हाँ ये मतलब एक बंदे का भी हो होगा मतलब एक बंदा यहाँ बैठा एक बंदा यहाँ बैठा अब ये जैसे मैं और आप बैठे हुए ना तो मैं मेरा जो डेटा है वो मुझे नहीं पता किस रूट से जा रहा है लेकिन आप तक पहुँच रहे हैं यस सर राउटर डिसाइड करता है किस रूट से जाएगा जो रूट अवेलेबल होगा सर मतलब जो मेरे घर में राउटर लगा हुआ है वो नहीं अभी उसके ऊपर से किसी का पैकेट गुजर होगा वो राउटर नहीं ये वो राउटर जो इंटरनेट चला रहा है जो बड़े वो टावर्स होते हैं हां वो कह लो या जो नहीं जो आईएसपी के पास होते हैं इंटरनेट सर आईएसपी कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम्म ओके सर राउटर होते हैं तो वो वो यस सर ओके सर अब ओके
राउटिंग टेबल के लिए थी मैंने इसको चार दफा पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आ रही सर मैं राउटर फेवर का राउटिंग टेबल का मतलब है कि एक राउटर जो है बहुत सारी डिवाइसेस को हैंडल कर रहा है ना तो राउटिंग टेबल में आईपी एड्रेस की लिस्ट होती है तो जब आपका डेटा पैकेट वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि किस आईपी पे भेज रहा है तो वो राउटिंग टेबल से देखता है कि इस आईपी उसके पास अगर वो आईपी है इस आईपी एक आपकी एक तो आपका जो डेटा पैकेट पहुंचा उस पे जो आईपी लिखी भी क्या उसके टेबल में मौजूद है अगर तो मौजूद है तो उस उस आईपी की बेस पे वो रूट सेट कर देता है अगर वो उस राउटर में नहीं होगा तो दूसरे राउटर को भेज देगा तो किसी ना किसी राउटर के टेबल में राउट के राउटिंग टेबल में आपकी आईपी एग्जिस्ट कर रही होगी इट्स अलाउज द रूटर टू राउटर टू डिटरमिन द पैकेट्स नेक्स्ट स्टेप इन द पाथ सर इसका मतलब और राउटर बताएगा उसको क्या उसमें किधर जाना है घर जाना है ओके सर डेटा पैक Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो ये हब एक डिवाइस है इसका काम क्या है ये डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है ये देखो ना इसमें ये पोर्ट्स बनी हुई ये जो नजर आ रहे इनको पोर्ट्स कहते हैं यस सर ये ये पोर्ट्स है ठीक है तो ये एट पोर्ट का हब है तो हब जो है डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंप्यूटर जब भी आपस में कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए हब डिवाइस को यूज किया जाता है तो एक नेटवर्क बन जाएगा ठीक है ओके सर ये पढ़ लो क्विकली पढ़ लो पहले ओके सर सर ये लैन बनाती है सर लैन तो अलग चीज नहीं होती लैन वो जो तार होती है नहीं नहीं लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और नेटवर्क विद इन द बाउंड्री ठीक है तो वो हब से ही बनता है ना वैसे थोड़ी बन सकता है सर लेकिन जो मैं अपने कंप्यूटर में लैन लगाता हूं वो तो पूरा इंटरनेट को एक्सेस देता है अरे भाई तुम समझ नहीं तुम कंप्यूटर तुम स्कूल जाते हो ना यस सर स्कूल में कंप्यूटर लैब है यस सर वो जितने कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है किसके थ्रू कनेक्ट है वो हब के थ्रू है इट बस वो लैन है ये आप देखो ना तुम लैन और वो जो लैन है वो विद इन दी बाउंड्री है वो क्या है इंटरनेट समथिंग एल्स ठीक है पहला मरला होता है कि कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट करें तो उसके लिए हमें एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए होती है तो उस सेंट्रल डिवाइस का नाम है हब क्या नाम है हब ये मैं आपको नेट पर दिखाता हूँ ना हब
फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है सर आपको मेरी आ रही सब कुछ बोलेगा नहीं सर अभी भी नहीं आ रही 